প্রতি দর্শক বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা সেই সব বিশিষ্ট জনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি সেই সব কীর্তিমান মানুষদের যাদের গল্প শুনি যারা তাদের প্রতিভা মেধা চিন্তা চেতনা সৃজনশীলতা দিয়ে নিজেদের যেমন অনুকরণীয় করে তুলেছেন তেমনি পাশাপাশি দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সমাজকে সমৃদ্ধ করেছেন আজ তেমনি একজন অতিথি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন যিনি সাংবাদিক সম্পাদক কলামিস্ট উপস্থাপক সঞ্চালক এবং মুক্তিযোদ্ধা তিনি দীর্ঘকাল ধরে বলতে গেলে প্রায় সারা জীবন সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ প্রিয় মানুষ আবেদ খান আবেদ ভাই অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য যদিও প্রথমে আমি খুব একটা কি বলে আনুষ্ঠানিক পরিচিতি দিলাম কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানটা কিন্তু একেবারেই অনানুষ্ঠানিক ঘরোয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ওইটি ওইটি সময় আড্ডা মারার মতো শুরু করব একেবারে জন্মলগ্ন থেকে কোথায় কবে সেখান থেকে আসে জন্মটা উনিশশো সালের এপ্রিল মাসের ষোলো তারিখে সাতক্ষীরাতেই আমাদের সব কিছু তো সাত জায়গাটার নাম কি সাতক্ষীরা রসুলপুর গ্রামের নাম রসুলপুর আমাদের বড় হতে হয়েছে কলকাতায় আচ্ছা কারণ বাবার পত্রিকার কাজ বাবার বাবার নাম কি আব্দুল হাকিম খান উনি ছিলেন মৌলানা আকম খানের জামাতা আর কি মায়ের নাম মায়ের নাম আজরা খানম বাবা থাকতেন কিন্তু কলকাতায় একটা বৌবাজার স্ট্রিটের ওপরে যেহেতু আমাদের বাম রাজনীতির সঙ্গে একটা সংযুক্তি ছিল পারিবারিকভাবে কারণ আমার নানা ছিলেন সে সময়কার মানে ভারতের যে কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন কমরেড আব্দুর রাজাক খান আমার মেজ ভাই মন্টু খান তিনি তার নাম তো উনি ওই সময় ওই ওনার যে বইটি আছে হ্যাঁ 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 ফাইনার খাঁচায় অদম্য জীবন উনি তো জেলে জেলে থাকতেন প্রায় তো তখন জ্যোতি বসুদের সঙ্গে নিবেদিতা নাগ এনা ছিলেন তখন তার ইয়ে আর কি পার্টিশনের পরে পরেই আমরা ঢাকা চলে ঢাকা চলে এসেছি তার মানে আপনার যে স্কুল জীবনের শুরু সব ঢাকায় ঢাকায় কোথায় সেটা আমার ঢাকা পুরান ঢাকায় আমি তো পুরান ঢাকার মানুষ বড় হয়েছি পুরান ঢাকায় কোথায় পড়তেন কোন স্কুল ঢাকার গ্রাজুয়েট হাই স্কুল আমি প্রথম কিন্তু আমাদের পাড়ায় একটা পণ্ডিত মশার টোল ছিল যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিত তা যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের ওখানে কিন্তু আমার প্রথম হাতে করি আচ্ছা পরে আমি ক্লাস টুতে ভর্তি হই যেতে গ্রাজুয়েট হাই স্কুলে সেখানে ক্লাস টুতে ভর্তি হওয়ার পরে ওইখান থেকে আমার ম্যাট্রিকুলেশন ওখানে আপনি যে আজীবন সাংবাদিকতা করলেন তো এই লেখালেখি শুরু কি স্কুল জীবনে হয়েছিল না আমার কবি হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল প্রথম একটা বড়দের লেখা আমি তখন স্কুলে একদম ছোট স্কুলে পড়ি তা আজাদ পত্রিকায় বেরিয়েছিল পঞ্চাশের বা পঞ্চান্ন সালের দিকে হবে হয়তো গল্পটার নাম ছিল নোনা পানি এবং গল্পটা ওটা প্রকাশিত হয়েছিল তো বাবা এসে একদিন অগ্নি শর্মা হয়ে এলেন সে বললেন মাকে বললেন যে তোমার ছেলে তো সর্বনাশ হয়ে গেছে সে একখানে গল্প লিখেছে তা আবার সে আজাদ পত্রিকায় ছাপিয়েছে এখন কে যে আমার লেখাটা ছাপিয়ে দিয়েছে এবং লেখাটাও খুব এক ধরনের মানে অতিশয় অ্যাডাল্ট লেখা ছিল যেটা আমার বাবাকে ক্রুদ্ধ করেছে যে আমি বুখে বুখে গেছি এটা কোনো অবস্থাতে আমার বাবা সে সময় মানতে পারেনি যে আমার ছেলে এত দূর পর্যন্ত হয়ে গেছে সে ওই জায়গায় পৌঁছে গেছে ওই পর্যন্ত ভাবতে পেরেছে ভাবতে পেরেছে তা এই আমার এই যে পাকামো ভাবনার পেছনে দায় ছিল একজনের শেখ আব্দুর রহমান বলে একজন ইয়ে ছিল আমাদের লেখক আর একজন ছিল আমার ছোটবেলার বন্ধু শাহাদাত চৌধুরী বিচিত্রার এই আমাদের দুজন ওরা দুজন আমরা যত রকম বড় বড় সমস্ত সব নিষিদ্ধ পত্রিকা এগুলো সবই কিন্তু আমাদেরকে গোপনে আমরা পড়তাম শাহাদাতের বাড়িতে বসে বসে ভেতরে ঢুকে পড়তাম বিশ্বের যত ভালো ভালো বই ক্লাসিক যেগুলো সেগুলো সেই সময় কিন্তু আমার পড়া হয়ে যায় ওই সময় ওইটা একটা ছিল যে আমার পড়াশুনোর সঙ্গে যে সম্পর্কটা তৈরি করা সেটার পেছনে এদের কাজ ছিল অনেকখানি ভূমিকাটা ছিল অনেক বেশি আমার স্কুল জীবনে ম্যাট্রিক পাস করলেন কবে উনিশশো সালে তারপরে কলেজে ভর্তি হলেন হ্যাঁ কলেজে ওই ষাট সালে কলেজে ভর্তি হলাম জগন্নাথ কলেজে 
জগন্নাথ কাজে ভর্তি হলাম তারপরে রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়লাম জগন্নাথ কাজ তো খুব রাজনীতির জায়গা ছিল প্রচন্ডভাবে এবং ওখানে আবার খুব নাম নামী দামি অধ্যাপকেরাও ছিলেন হ্যাঁ আমি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে ছিলাম অধ্যাপক অজিত কুমার গুহের মানে অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ ছাড়া আমি কিন্তু কল্পনা করতে পারতাম না আমার লেখাপড়ার জীবন এবং আমার যতদূর মনে হয়েছে যে তার কাছে যখন আমি ইয়ে করি উনি আমাকে বাংলা বেশি পড়াতেন না আমি যেগুলো তো ভয় পেতাম সে ইকোনমিক্স আমরা আর্টস ছিল আর্টস উনি কিন্তু ইকোনমিক্স পড়তেন আমাকে পড়ানোর জন্য মানে তিনি যে বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসছিলেন আমাকে এটাকে তিনি যেন ওই ওই দায়িত্ববোধ মনে করেছিলেন তো এইখানে হচ্ছে আমার আমার পারিবারিকভাবে আমার সুবিধাটা হয়েছিলেই যে একদিকে অজিত কুমার গুহ আরেকদিকে বেগম সুফিয়া কামাল আচ্ছা বেগম সুফিয়া কামাল আর মায়ের বন্ধু ছিলেন কামাল সাহেব আমার বাবার বন্ধু ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল আর মা পাশাপাশি যখন কাঠের উপরে বসে থাকতেন আমি চিনতে পারতাম না ছোটোবেলায় দুজনের চেহারা প্রায় কাছাকাছি ছিল আচ্ছা তা এই সান্নিধ্যটা আমার এইভাবে এদের সঙ্গে এসছে যে যেমন সংবাদপত্রের জীবনে আমার সান্নিধ্য আমি পেয়েছি রণেশ দাসগুপ্তকে অসাধারণ মানুষ আমরা যখন সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী করি সে সময় তো তিনি আমাদের মাথার উপরে আমি যখন পাড়ায় সাহিত্য চর্চার মধ্যে থেকেছি ঘুরে বেরিয়েছি আমার সঙ্গে সত্যেন সেন সত্যেন সেন এই সত্যেন দা কিন্তু আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং উনি প্রথম যে উদিচির যে চিন্তা সেটা কিন্তু তার মাথায় আমাদের বাড়ি থেকে হলো সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী আমরা করছি উনি করছেন উনি বলছেন যে অন্যভাবে যেতে হবে আরও সাংস্কৃতিকভাবে যেতে হবে এটার একটা বড় সুন্দর স্মৃতি আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে একটি নাটক হয় ম্যাক্সিম গোর্কির মা নাটক এই প্রথম এই নাটকটি হলো কিন্তু এভাবে প্রকাশ্যে মনে আছে আমার এই নাটকটি লেখার দায়িত্ব হলো মোজামেল হোসেন মন্টু তো পড়ার পরে এটা নাটকটা কি করে করা যাবে এই দায়িত্বটা কিন্তু সে সময় নিয়েছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম সৈয়দ ভাই বললেন আমার বাড়িতে হবে রিহার্সাল তখন তো আয়ুব খানের তুমুল খারাপ সময় আর কি আমাদের তো সেইখানে কিন্তু আমরা ওই নাটকটি রিহার্সাল করেছিলাম এক সময় খান আতা খান আতা এলেন তখন সেখানে পরিচালনা একটু দেখাশোনার জন্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সেই নাটকে অভিনয় করলেন সে সময়কার তুখোর সমস্ত সব একজন সে আনোয়ার হোসেন সেই শেল দোলার সে আনোয়ার হোসেন সে আনোয়ার হোসেন আলতাফ মুস্তফা তখনকার লিজেন্ড যারা সে অভিনেতা তারা রশন জামিল একটা জিনিস কিন্তু দেখবেন যে সেই অবরুদ্ধ সময়ে সাংস্কৃতিক লড়াইটা তৈরি করা বড় দুরূহ ছিল খুব কঠিন ছিল এবং আজকে সেই এই জিনিসটা বোঝা যাবে না যে কীভাবে আমাদেরকে মারপিট সহ্য করতে হতো মারপিট হতো গুন্ডা লেলিয়ে দেওয়া হতো গুন্ডা লেলিয়ে দেওয়া হতো গ্রেপ্তার করা হতো হ্যাঁ ওটা তো আছেই আপনাদের পাশাপাশি সাংবাদিকতার জীবন শুরু হয়েছে তখন না সাংবাদিকতা শুরু হয়ে গেছে শুরু আমরা আপনাকে নিয়ে ছোট্ট একটা তথ্যচিত্র বানিয়েছি সেটা আমরা একটু দেখে নিই সাংবাদিক সম্পাদক কলামিস্ট ও মুক্তিযোদ্ধা আবেদ খানের জন্ম ১৬ এপ্রিল ১৯৪৫ সালে খুলনা জেলার রসুলপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তার বাবা আব্দুল হাকিম ও মা আজরা খানম আবেদ খানের শিক্ষাজীবন শুরু হয় যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের পাঠশালায় এরপর ভর্তি হন ঢাকার গ্রাজুয়েট হাইস্কুলে সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন জগন্নাথ কলেজে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রাজুয়েশন করেন মাত্র সতেরো বছর বয়সে উনিশশো সালে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি হয় দৈনিক জেহাদ পত্রিকার মাধ্যমে এক বছর পরেই যোগ দেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় পরের বছর দৈনিক ইত্তেফাকে একই পদে যোগ দেন এই পত্রিকায় তিনি পর্যায়ক্রমে শিফট ইনচার্জ প্রধান প্রতিবেদক সহকারী সম্পাদক ও কলামিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন 
अनुसंधानीबेदन लेखा शुरू करें समयकाले आबेद खान प्रिंट मीडिया पशापी इलेक्ट्रनिक मीडिया शुरू करें आबेद खान और डर सानजिदा अख्तर दम्पतर ग्रंथना उपस्थापन दम्पति विषय धारावाहिक मैगजीन अनुष्ठान तुम्हें ईदर आनंद मेला जनप्रियता अर्जन करें एचड़ाओ टिवशन असंख्य टकशो संचालनार मध्यमे एक समय जनप्रिय टेलीविसन व्यक्तित्व परिणत हन उन्नीस पचानबी साले इत्तेफाक अब्याहतर पर कलमिस्ट हिसाब से दैनिक जनकण्ठ दैनिक संबाद भारत दैनिक आनंदबाजार पत्रिकाय लेखालेखी शुरू करें एड़ा दैनिक प्रथम आलोते कलर कण्ठ नामे कलम लिखें उन्नीस निरानबी थे दुहजार एक साल पर्त एकुशे टेलीविसन संबाद और चलती तथ्य विषय प्रधान हिसाब से क्या करें दैनिक भोर कागज दैनिक जुगान्तर दैनिक समकाल कलर कण्ठ एर सम्पादक हिसाब क्या कर दुहजार बारो साल जून मासे एटीएन निज़र प्रधान निर्वाह कर्मकर्ता और प्रधान सम्पादक हिसाब से जोदान करें अनेकगुल बो लिखे व्यक्तिगत जीवन डर सानजिदा अख्तर के विन तर एक ऐले बर्तमान लेखालेखी छाड़ाओ विभिन्न टेलीविसन अनुष्ठान अंश नहीं परिजन एकान सान्निध्ये समय काटान तो हमें एक अपना एकदि के राजनीति राजनीति चे अपनी आसल सांस्कृतिक कर्मकांड बस जोर एदी के सांबादिकता ओदि के लेखा पढ़ाओ तो जैगटे नहीं कथा बोल ये विषय एक बरती नहीं सूदी दर्शक हमें एक बरती जा फिर आसब एक संगे थकबें प्रिय दर्शक फिर इलाम बेला बेला सारा बेला अनुष्ठान एन फिर जाए आजकल अतिथि आबेद खान संगे कथा बार जो अपनी तो एकदि के कर्मकांडे जड़ित बोलें गभर भाव मैं सृजनी राजनीति छात्र राजनीति छात्र राजनीति नुकू एकदम रीतिमत कर्मकांड और ओदि के सांबादिकताय ढुकल को समय बाषट्टि साले सांबादिकताय ढुकल तुहबाई नहीं एलें क्योंकि बलें ठीक है जेहद पत्रिका ढुके पड़ा तो जेहद पत्रिका ढुकल क्योंकि जेहद पत्रिका बस दिन थकते परलम ना तरह जो जानी वामपंथी एकटाई आस्ताना आटार नाम दैनिक संबाद वही सोजा गए दैनिक संबादे गए हाजिर हवा कत बचर छे संबादे संबादे छोड़ दो बचर तेष्टि तेष्टि बाषट्टर पर तेष्टि तेष्टिर पर चौष्टि चौष्टी गई इत्तेफा के चले गल तो श्रमिक आंदोलन मध्य हमें ढुके गलम परवर्ती पर मैंने सिद्धान नहीं होल टाइमार हब एक ही संगे हमें चिंता कर लम नासिम भाई बोलें जोटेल श्रमिक दे आंदोलन करते हैं से इनियन कर लमारे दायित्व पड़े से रिक्शा इूनियन अर्थात ये क्योंकि जिसगल तैरी हो लेखा बंद हो जो लेखा बंद प्राय तक बंद मध्य जाने जोर विीक्षा देवाना हो पास करदी कंतु बाध्यतमूलक ये सांबादिकता करते गए अपनी तो राजनीति नान घटना प्रवाह देखे विशेषकर पयसठी भारत पाकिस्तान जे युद्ध हल तर बंगबंधुर जो छय दफा यहाँ तो एकदम पुरो राजनीति पाल्टे दिल वे प्रकाश्य कर्मकांडार किधर अभिज्ञता हो बंगबंधु के का देखा सूझ होना खूब बसि भाव हो बंगबंधुर बेपारे पारिवारिक भाव एत बस आलोचित होते विभिन्न समय तरह एक इनफ्लुएंस ये जो प्रति मुहूर्ते विभिन्न समय सप्ताह एक दिन को मुंडुखान उन्नी छाड़ा थकले जेले ना थकले उन्नी जत परवर्ती पर्या देखे बाड़ी विभिन्न समय विभिन्न विषय नहीं जो छात्र जो सांबादिक इनियन सांबादिक इनियन नेतृत्व छम 
যখন সাংবাদিকদের কোনো কিছু হয়েছে তখন আমরা তার কাছে গেছি এবং এই একটি মানুষ যার কাছে সাংবাদিকরা প্রবলভাবে প্রশ্রয় পেত প্রবলভাবে এবং ভুল মানুষকেও প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি আপনার মতো করে আমরা কিভাবে কখন সেভাবে ঘটনাটা ঘটলো আমি একটু শুনি একটু মানে ইয়েতে বলি আমরা আমাদের যখন আমাদেরকে ঠিক করা হলো যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলব আপনি সীমান্ত অতিক্রম করলেন কবে ওটা আমি করেছি তো ছাব্বিশে মার্চ সাতাশে মার্চের পরে আমি ঢাকা পরিত্যাগ করি কারণ তখন আমাকে ঢাকায় তখন খুঁজছে আমি ছিলাম সে সময় ঢাকা আমাদের ওই পুরান ঢাকা ওই সমস্ত জায়গা ওই এলাকার যে সংগ্রাম পরিষদ ছিল সংগ্রাম পরিষদে আমি ছিলাম আহ্বায়ক আর যুগ্ম আহ্বায়ক ছিল আমাদের মোফাজুল হোসেন মায়া পঁচিশে মার্চে তো আমি ইয়েতেই ছিলাম ইত্যাফাকেই ছিলাম এরপরে আমি যখন এলাম এসে দেখলাম যে এলাকার অবস্থা খুব খারাপ কারণ বিহারিরা তখন ওই এলাকার যারা ছিল তারা রীতিমতো আমাদের বাড়ির উপরে নজর এর মধ্যে আমি আবার ওখানে ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিলাম সমস্ত জায়গা যাতে আর্মিকে ঠেকানো যায় উনত্রিশে মার্চে আমি ঢাকা থাকতে পারলাম না ঢাকায় গিয়ে প্রথম আমি যে কাজটি করলাম সেটা হলো যে ঢাকার যে অ্যাট্রোসিটি যেটা খবরের কাগজ সেটা সে সময়কে মিডিয়াতে জানানোর জন্যে আকাশবাণীতে গেলাম আকাশবাণীতে উপেন তরফদার তিনি আমাকে ডাকলেন ডেকে বললেন যে আপনি আসেন আমি বললাম যে আমি ইত্তেফাক এবং মিডিয়া যেগুলো ঘটনা ঘটেছে সেটা জানাতে চাই তো ওই প্রথম ওই সময় প্রচারিত হলো মিডিয়ার ওপরে কিভাবে হামলা কি হয়েছিল সেটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে আমার কাছ থেকে নেওয়া হয় তারপরে আট নম্বর সেক্টরে আমি জয়েন করি তো সেখান থেকে আমরা আমি আমি একটা আমার উপরে দায়িত্ব পড়লো যে ওই সেক্টরের দায়িত্বটা ওই বিভিন্ন ধরনের ওই অস্ত্র কিংবা লিফলেট কিংবা মোটিভেশন এইগুলো করা এবং ওখান থেকে সংগ্রহ করা মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করা আরেকটা ছিল আমার মিডিয়াতে জবাব দাও বলে একটি অনুষ্ঠান আমি নিয়মিত রেডিওতে করতাম ওখানে ওটা সপ্তাহে দুবার হতো তারপরে আমি আট নম্বর সেক্টরের যুদ্ধের ওইখানে চলে যেতাম তিন তারিখে আমাদের সাতক্ষীরা মুক্ত হলো এবং তারপরে আমরা সাতক্ষীরার ভেতর দিয়ে ঢুকলাম ওই সমস্ত জায়গায় থাকলাম আমরা এখন তাহলে আবার ওই জায়গাটায় ফিরে আসি যে জায়গাটা ছেড়ে গিয়েছিলাম অর্থাৎ বাকশালে আপনি যোগ দিলেন না কিন্তু তারপরেও তো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক অটুট ছিল সব সময় এরপরে একটা জায়গায় আমি একটু বলি এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা ইদানিং আবার নতুন করে আলোচিত হচ্ছে আমি এটা লিখেছি স্বাধীনতার পরে স্বাধীনতার পরে ওপেন সিক্রেট করাম খুব পপুলার ছিল ইতে থাকে হঠাৎ করে আমাকে একদিন শাহাদাত চৌধুরী আমাকে টেলিফোন করে বলল যে তোকে একটা স্কুপ নিউজ দেবো যদি তুই সেটা করিস তো আমি সোজা শাহাদাতকে বললাম যে হ্যাঁ আমি করবো একটা গাড়ি এলো দৈনিক বাংলা অফিসে আমি গেলাম সেখানে শাহাদাত আমার সঙ্গে উঠল শাহাদাত ওঠার পরে সেই গাড়িতে করে সে আমাকে নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে যে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া নিয়ে গেল সে আমাকে যে লনে বসতে দিল সেটা হচ্ছে মেজর ডালিমের বাড়ি মেজর ডালিমের স্ত্রী নিম্মি ছিল সে তাকে নিয়ে বসল তখন আমি শাহাদাত চৌধুরীর কাছ থেকে শুনলাম যে ভেতরে মিটিং মিটিং হচ্ছে কার কি ব্যাপার কিছুই তো জানি না এটা কোন সালে পঁচাত্তর সালে প্রথম তো মিটিং হচ্ছে কি মিটিং হচ্ছে যাই না হঠাৎ করে সেখান থেকে ডালিম বেরিয়ে এলো ডালিম বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে পরিচিত হলো বলল তারপরে এক এক করে বেরোল নূর তারপর ফারুক রশিদ শাহরিয়ার সব যত এই ক্রিমিনালগুলো সব আমি এসছি কি রিপোর্ট করার জন্যে আমি জানি না আমাকে সাদার চৌধুরী বলল যে তুই একটু একটা একজনের বেদনার কথা লিখবি সেটা হলো মেজর ডালিমের বেদনার কথা নিম্মি সঙ্গে তার কি দুর্ব্যবহার করেছে ইয়ে সেই কাহিনীটা লিখে সেটা তখন একটা আলোচিত হয়েছিল ওইটা আলোচনা হয়েছিল ওই কাহিনীটা আমাকে লেখার জন্য গেছিল কিন্তু আমি দেখি অন্য ঘটনা 
ফারুক এসে ওইখানে বলল যে আপনি সাংবাদিক আমি আপনাকে বলছি ইট শুড নট গো আনচ্যালেঞ্জ ইট উইল বি এ ন্যাশনাল ইস্যু আই টেল ইউ আমরা উই ক্যানট অ্যালাউ শেখ মুজিব টু কন্টিনিউ এইভাবে যখন কথা বলল তখন আমার সমস্ত শরীর শিহরিত এবং আমি কিছু বুঝতে পারছি না আমি কি করব পরে আমি যখন গেলাম অফিসে বললাম যে আমি লিখব সোজা গিয়ে ওইখানে অফিসে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ওপেন সিক্রেটে একটি লেখা লিখলাম যে বঙ্গবন্ধু সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র চলছে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে এবং আমি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে কে কখন কিভাবে এসেছে সেই বিবরণটি আমি সেই সময় লিখলাম আমার লেখা কেউ এডিট করত না কিছু করত না রেজা ভাইও দেখতেন না রেজা তা আমি প্রেসে দিয়ে দেওয়ার পরে পরের দিন সকালে দেখি আমার লেখাটা ছাপা হয়নি পরে কাণ্ডটি হলো আরও বিপজ্জনক সেটা হলো যে আমাদের চিফ ফোরম্যান যে লোকটি সে ওই লেখাটা দেখে রেজা সাহেবকে দিয়ে বলেছে যে রেজা সাহেব আবেদ খান কি সর্বনাশ একখানা কাণ্ড করে ফেলেছে জানেন সে এমন একটা লেখা লিখেছে তাতে তো ক্ষতি হয়ে যাবে তারপরে রেজা সাহেব বললেন যে ওটা ঠিক আছে আপাতত দেখি আমি মঞ্জু সাহেবকে টেলিফোন করি মঞ্জু সাহেবের টেলিফোনটা পেয়ে বলছে যে আচ্ছা আমি তো যাই না আমি একটু গিয়ে দেখি মঞ্জু সাহেবের সঙ্গে আবার কোনো সময়ে ইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওইখানে তখন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন আমাদের তাহেরউদ্দিন ঠাকুর উনি আমার চিফ রিপোর্টার ছিলেন আমাদের ইত্যাপাকে কাজ করেছেন তো এই তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের কাছে বোধ হয় বলেছেন যেহেতু উনি তথ্য প্রতিমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তো সেখানে বলেছেন উনি বোধ হয় সেই লেখাটাকে স্টপ করতে বলেছেন এবং বলেছেন যে আবেদ খান যেন আর ওপেন সিক্রেট না লিখে আমার ইত্যাফাকে ওপেন সিক্রেট লেখাটাও বন্ধ হলো সেই প্রথম তখন আমি চারিদিকে ছুটে বেরিয়েছি প্রত্যেকের কাছে একমাত্র এখন আমার সাক্ষী আছে ইকবাল সোহান চৌধুরী আমি ছুটে গেলাম ইয়ের কাছে তখন আমাদের সিজিএস ছিলেন খালেদ মুশরফ চিফ অফ জেনারেল স্টাফ খালেদ ভাই বললেন যে এটা এটা আমি আই টেক কেয়ার অফ 